ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജാക്കറ്റ് മോഡൽ കുർത്തിയാണ് അപ്പം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ കുർത്തിയുടെ ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ലൈനിങ്ങും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ക്യാൻവാസും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ മാത്രം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ജാക്കറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ മാത്രം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നടുക്ക് കിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലേ ആ മോഡലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ജാക്കറ്റിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്ററാണ് റോ കോട്ടണിനും റോ സിൽക്കെന്നും കടകളിൽ പറയാറുണ്ട് ഇത് ഒരു മീറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപയാണ് അതുപോലെ കുർത്തിക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ തുണിയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുർത്തി ഇതുപോലെ തന്നെയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്ത് നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടോ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പം ഈ മോഡല് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ പകർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ആ പേപ്പർ നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശദമായി കാണിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ തുണിയിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്കിതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ചിലർക്ക് ഈ ജാക്കറ്റിന് താഴ്വശം റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചിലർക്ക് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മോഡൽ ഷേപ്പുകൾ ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിന് കറക്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും കുർത്തിയുടെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വണ്ണോ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയില്ല നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് വരുന്ന ആ മാർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ജാക്കറ്റ് ചേർത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇറക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇറക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സ്പേസ് വിട്ട് കൊടുക്കണം ചേർത്ത് തന്നെ നിൽക്കണ്ട കുറച്ചൊന്ന് സ്പേസ് വിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം ലെങ്ത് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു നോക്കണം അപ്പം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനോ സെവൻറ്റീനോ അല്ല അര വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പോലെ ആകാം ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ല നേരെ തന്നെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മേളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കേർവ് പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെ സഹിതം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കുർത്തി പത്രത്തിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ അത് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പ് ഏതാണ് വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം അത് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ ഡിസൈൻ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുർത്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് നോ
ഇന്ന് തുണി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നൊക്കെ കുത്തി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കണം നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് തയ്ച്ച് തിരിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് കിട്ടാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ വിട്ടു പോകരുത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിൽ നിന്ന് ഇത് തീരെ ചെറുതായി പോകും ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ചേർത്താണല്ലോ തയ്ക്കുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ മതി ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അത്രയും കൂടെ തുണി നമുക്ക് ലാഭിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് വശത്തേക്കുള്ളതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാനായിട്ട് വള്ളി വേണം അപ്പം വള്ളിയും സെയിം കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഈ താഴെ ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ച് ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ജാക്കറ്റിന് എടുത്തില്ലേ ആ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ചുറ്റും തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഡോറ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡോറി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ ആ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം മുതൽ താഴേക്ക് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരികിനൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് നല്ല ചേർന്ന് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അരികിനൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് താഴെ വരെ നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഭാഗം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പോലെ തന്നെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പിൻകുത്തി കൊടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ കെട്ട് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ വരണം ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരേപോലെ തന്നെ വരണം ഈ കെട്ടിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് വരണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പിൻകുത്താം ഇതിങ്ങനെ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് വെസ് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ആയിട്ട് കുത്തി നന്നായിട്ട് ഇതായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും തെന്നിപ്പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ നെക്ക് ഇതുപോലെ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഷോൾഡർ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അളവ് മാറരുത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലേ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസ് ഫ്രണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പിൻകുത്താം ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഒട്ടും മാറാതെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസ് ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് ഷോൾഡറും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അകവശം ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഷോൾഡർ ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജാക്കറ്റിൻ്റേത് തുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും
ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിൻകുത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ബാലൻസ് ഉള്ള പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അകത്ത് പിൻകുത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് വശത്തേതും നമ്മൾ ബാലൻസ് വന്ന് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് സ്ലീവ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് ചേർത്താൽ മാത്രം മതി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്ച്ച് ചേർക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് ചേർത്ത് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ആം ഹോള് ജാക്കറ്റുമായിട്ട് ചേർത്ത് തയ്ച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പത്തെടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയ്ക്കും നമ്മൾ പത്ത് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഷേപ്പ് ലെങ്ത് എടുക്കാം പതിമൂന്നര അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ എടുക്കാം ഈ സ്ലിറ്റിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ട്വന്റി വൺ എടുത്തു കൊടുക്കാം രണ്ട് വശത്തേക്കും നമുക്ക് ട്വന്റി വൺ എടുത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ മിഡിൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം ഇതിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇതിന് നമ്മൾ ആ ജാക്കറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇനി നമുക്ക് ഈ താഴെ നിന്നും നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്ലീവ്സിന്റെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിവശം നമ്മൾ ഫുള്ള് ലോക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടോ ജാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്താണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് രണ്ട് വശവും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലിറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സാധാ പോലെ തന്നെയാണ് അടിവശം എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തുണി തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജാക്കറ്റ് കുർത്തി നമ്മൾ ഫുള്ള് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും അതുപോലെ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകാനുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും പൊതുവെ അങ്ങനെ അധികം പേരൊന്നും ഇടാത്ത ഒരു ഡ്രസ്സാണിത് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് കോട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ മിറർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കാം അത് സൈഡിലൊക്കെ ബീഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നമുക്ക് കോട്ട് കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കിയെടുക്കാം സ്ലീവ്സിനൊക്കെ അതിന്റെ ഡിസൈൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം മിറർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ലീവ്സിന്റെ തുമ്പത്തും മിറർ വർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാക്ക് സൈഡിലൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിങ്സ് പോലെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പ്രയോജനകരമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്